いとこないですかあ大丈夫ですよかったですおかしくないですか何がですかあのー、なんで美容室で僕びしょ濡れになってるんですかお客さんうちの店は髪を切った後シャンプーをするんですそれは問題ないんですけどあれれあのー、あれです椅子がリクライニングして頭だけ洗えるやつないんですかああシャンプーチェアですかはいあれ高いですよね導入費用がここケチるとこじゃないですよ絶対いやいいじゃないですかこうやってシャワー室があるんですかいやー下に水着着てきてくださいって言われた時点でおかしいとは思ってたんですよ予約の時に伝えました、ね、あれ着てこなかったらどうなるんですか全裸ですねシャンプーしない選択肢はないんやないですようやってけてるなこの奇抜さでまあおかげさまで口コミ評価星 4.5 頂い,いてますすごいな食べログです食べログシャワー後に飲むコーヒー牛乳が最高とのことですお風呂やん美容室ですあ,あとこれ時間間に合いますあと10分で待ち合わせの時間なんですけどああそういえばそんなこと言ってましたね髪もやけど体も乾かさなあかんやあその点はご安心くださいん超高性能全自動全身乾かしマシンを導入してますので導入費用高かったやろそれしまった追っ手が来ている。どうするでござるかここは隠れ身の術でやり過ごすぞ。炙りマグロの術でござる。隠れ身の術な。分かったでござる。あとずっとそのポーズしなくてええよ。そうでござるか。おお、やれでござるな。いいからさっさとやれ。はいでござる。一回やめようか。なんでござるかクオリティ高すぎるわ。ありがとうでござる。じゃなくて。え、ござる ?A にござるはつけんでええんやけど。そうでござるか。クオリティが高すぎて、逆にクオリティが低くなってんのよ。どういうことでござるかその布のクオリティが、この世界のクオリティを超えちゃってるちょっと難しいでござる。難しいよね。あーでも他の布も持ってきてるでござるよ。あ、よかった。じゃあ、それでいこう。了解でござる。一回やめようか。え、ござる有料の素材サイトから金を払わずにダウンロードしたやろ。何のことでござるかおもくそサンプルって書いてるやん。バレたでござる。斜め向きに。あ、じゃあ、ござる。そんなん書いてあったら敵にもバレるし、訴えられるよ。それはダメでござるな。そやろ。じゃあ、違うやつにするでござる。頼むわ。一回やめようか。は、ござる全然隠れてないよ。そんなことないでござる。全然風景と同化できてないやん。透明でござる。えこれはどこからどう見ても透明でござる。それが通用するのはデジタル絵師だけなんよ。そうなんでござるか一般人はこれ見ても市松模様としか思わんからね。マジでござるか。あ、やばいやばい追ってかけたえござるえござる隠れ隠れろリござる。終わった。追ってがデジタル絵師で助かった。あれお母さんどうしたのいやー、今日5月5日やんな。そうね。鯉のぼり飾らんのあー、子供の日ね。うん。あれ、鯉やと思ってたんだ。え恋じゃないんあれ。バランボンよ。バランボンバランボンのぼり。バランボン飾るんいや、そもそもあれって、私たちが飾るんじゃないからね。えどういうことあのボールにバランボンをおびき寄せるのよ。そんなことできるのあのボールには、マヨネーズが塗ってあるからね。あ、バランボンってマヨネーズ好きなんや。マヨラーよ。カブトムシみたいな捕まえ方やな。ボンドを混ぜたマヨネーズよ。あ<笑>、ひど。そうでもしないと捕まえられないのよ。もはや罠よ。じゃあ、私は、捕まらなかった時用に狩りに行ってくるわ。その装備でじゃあ、また会いましょう。ハッピー子供の日。子供の日もハッピーニューイヤー的な言い方するんや。ええー、毎年こうやったっけいや、去年とか普通に恋やったと思うけどな。うわあバランボンがかかったマヨネーズ摂取してるきっしょ。ボンド混じってんのに。あー恋のぼりっぽいポーズになった。すごい体感やな。あー、はためき始めた。これを恋と勘違いしてたんか、自分は。あー、広がった。怖い怖い。あ、増えた増えた増えた。あ、一匹逃げた。一匹逃げた。お食べご飯を食べてなかったろ。食べたくない。千尋の元気が出るように、まじないをかけて作ったんだ。お食べうん。どうだいこれ、中身エビマヨや。苦手だったかいいや、好きやけど。お食べなんか違う。え、何が違うんだいなんというか、雰囲気が。あ怖じゃあ、こっちをお食べこれこれもまじないをかけて作ったんだ。いや、これ。お食べオムライス風おにぎりやん。そうだよ。コンビニの。買ってきたんだ。世界観。お食べお食べ。洋風なやつじゃないんですよ、求めてるのは。え雰囲気考えてくださいよ。オムライスおにぎり美味しいじゃんか。いや、美味しいんやけど、和風なやつがいいなーって。そういうのは最初から言うてくれる。ちょっと怒ってんの。じゃあ、これをお食べ。いや、寿司やん。寿司だよ。違うやん。お食べ。しちゃうやん、ここは。焼き身が和食っていうから。はおにぎりであれよ。むむ。ほんで、ハンバーグ寿司やし。ハンバーグ寿司が寿司の中で一番美味しいんだよ。変な人や。ミートボールといい勝負してる。千と千尋っぽいやつないんですかそういうことね。ドンピシャのがあるからちょい待ち。僕の言葉遣いで喋ってくれ。お食べ。でか。豚の丸焼きおにぎりだよ。意味感どうなっとんねん。お食べ。口虎両親豚にされてるやつ。これがお父さんな可能性はあるよ。社長、次の戦隊シリーズのテーマが決定いたしました。おう、聞かせてもらおうか。ズバリ、季節です。めちゃめちゃ顔に光当たってるよ。当ててます。まあ、斬新なテーマではあるね。でしょうが。ちょっと怒られた。今回の戦隊シリーズはこちら。春夏秋冬戦隊、四季レンジャーです。上の文字がでかすぎ、ね、まずセンターはですね。四季にセンターとかおるんや。春ピンクです。まあ、春はピンクやな。武器は、フラワーステッキ。あら、かわいい。えー、花粉で敵を攻撃します。最悪や。ほんまにヒーローか。続いてですね。夏ブルーです。ああ。ブルーやのに、スイカモチーフでいっちゃうんや。武器は、
ソーラーボール。太陽リアルやね。全然ブルー要素ないやん。温度は6000度です。強すぎるやろ。上空に打ち上げることで、紫外線で日焼けさせて攻撃します。なんで遠隔攻撃やん。次は3人目ですね。ぶつけたら一撃やん。秋レッドです。だせー。武器は、もみじまきびしです。もみじまきびし。言葉の響きが可愛い。これはですね。踏むと痛いんかな。もみじを地面に巻くことによって、こう、なんか、踏んだらダメ感があるので、敵の動きが制限されます。もみじに踏んだらダメ感あるから。えー、4人目がですね、冬ホワイトです。ああ、ちょっとかっこいいやん。武器が、雪まきびしです。まきびしかぶりする仕方なかったんです。普通に雪の結晶の形の手裏剣とかならかっこいいと思うけど。はいはい。なんやねん。えー、っとですね。雪を一面に敷き、ソーラーボールの光の反射で相手を雪目にする。なんで全員直接攻撃せんの勝利のためです。いやらしい戦法やな。5人目がツイパークです。ああ、4人じゃないんや。でかい梅干し。違うよ。えソファーです。これはでかい梅干しやろ。恨むなら作者の画力を恨んでください。あ、ソファーって、あれか。そう。あのー、なんやっけ。秘書をサメにするソファー。人をダメにするソファーね。それそれ。秘書をサメにしてどないすんねん。知らんがな。こっちのセリフやわ。そんな。人をダメにするソファーって。ソファーごときで人がダメになりますかって話ですよ。まあ、というか、誇張表現なんだけど。ソファーにできることなんてなんもないねん。まあ、気持ちよくて何もしたくなる的なことや。ソファーなんて滅びたらええねん。ソファーを許すな。ソファーに親でも殺されたんか。そうなんよ。そうなんよ。嘘。びっくりした。サプライズ。まあちょっととりあえず座ってみてや。うん、ええー、けど、あんまリアクション期待すんなよ。フラグかなよいしょ。どうそうやな後輩に自分の昔の武勇伝を永遠に語りたくなってきたああ、ダメな人や。ダメな人になっちゃった。そういう感じにダメになるんや。このソファーすごいな。あ,あとまだあるんや。相手の好きなものを頭ごなしに否定したくなってきたな。ああ、ダメな人や。ダメすぎるな。あんな何がええねんって言いたくなってきたな。最悪のセリフや。こういうやつ苦手やわ。あ,あとどんどんダメになっていく。人の金で焼肉が食べたくなってきたな。それはみんなそうやな。なあなあ。なにそこのリモコン放って。放ってうん、放って。リモコンくんのことなんか知らないあ、こっちに投げて。あ、はいはい。いや、力加減考えて。え、投げることを放るって言うのうん、まあ、でも普通の関西弁やと思うけど。そう、私聞いたことないねんけど。えー、そっちの地元、特殊な方言でもあるんかな。あるある。あ、じゃあ、せっかくやからクイズにしようか。ああ、いいね。ちょっと待ってな。その音鳴らすためにスマホ取り出したい。私の地域では、お母さんのことをなんて呼ぶでしょうえー、お母さんか。普通の関西弁やったらおかんとかやけど。うーん、わからんわ。なんて呼ぶん一個ぐらい答えるとかしろよ。ごらんといてや。じゃあ、おっか。じじいかい。口悪い。正解は、ドラムロール短。ママでした。それ方言ちゃうよ。えでも、私中学生の時にこの辺に引っ越してきたけど、その時誰もママって言ってなかったね。ああ、まあちょうどそのくらいが切り替えるタイミングやもんな。じゃあ、不正解ということで。問題がおかしいけど。第2問。こと間違ってるよ。私の地域では、彼氏のことを何と呼ぶでしょう彼氏そんな方言であるんや。知らんな。シンキングタイムを演出したいんやろうけど、心電図みたいで落ち着かんな。あ、お亡くなった。はい、答えはあ、ごめん、えっと。じゃあ、向こうさん。ババアかよ。口悪。今回はババアなんや。正解は、ピでしたー。ただの若者言葉やん。もう、ヒントあげてたのに。ああ、心電図の音、ヒントやったんや。これは何<音声>さあ、盛り上がってまいりました。仮想大賞。続いては、エントリーナンバー、4903番。レッツクッキング。今日は、クッキング。料理を、作るぞ。この棒読み感がたまらんな。まずは、キャベツを切る。えほんまに料理してるやん。出る番組間違えてるよ。次に、人参を切ろう。やば。仮装大賞の良さが一つもないな。仮装しろよ。玉ねぎを切る。何がおもろいねこれ。ああ、玉ねぎだけ切るの得意なんやな。涙が止まらない。おもんな。最後に、炒める。何を見せられてるんや、これは。できたよかったね。毎度あり。召し上がれじゃなくて。あー、得点待ってる。終わりなんやな。ひ、ひんさんやますぎるやろ。あー、バニーガール多いな。わたたたた